திராவிடத்தை பற்றி தான் இன்று நாம் பேச போகிறோம் முதல்ல வந்து ஐயா ராமசாமி நாயுடு அவர்களின் தமிழ்மொழி வெறுப்பு அப்படின்னா என்ன இவர் என்னெல்லாம் பேசியிருக்காரு என்னெல்லாம் வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து தமிழர் குடிகள் முதல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க முதல்ல இவர் யாரு தமிழரா தமிழ் இனத்திற்காக வந்து ஏதாவது செஞ்சிருக்காரா நல்லது செஞ்சிருக்காரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இவர் யார் தமிழர்களுடைய முக் தொன்மையை பற்றி பேசுவதற்கு இலக்கணத்தை பற்றி பேசுவதற்கு இலக்கியத்தை பற்றி பேசுவதற்கு வரலாறு பண்பாடு வழிபாட்டு முறையை பற்றி பேசுவதற்கு இவர் யார் இந்த இனத்தவரா அப்படின்னா கிடையாது இதை நான் சொல்லலை அவரே சொல்கிறாரு எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசு அப்படின்னு வந்து இவர் ஒரு நாளிதழ் இது பண்ணி பத்திரிகை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் பார்த்தீங்களா இருபத்தி ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இவர் தன்னை கன்னடன் என்று அறிமுகம் செய்திருக்கிறார் இவர் ஆனால் இவருடைய குடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பலிஜா பலிஜா அப்படிங்கிறது வந்து கன்னட குடி கிடையாது அது வந்து அதோட பூர்வீகம் தெலுங்கு ஆனால் இவர் தன்னை கன்னடர் என்று ஏன் அடையாளப்படுத்தினார் அதுவே வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முரணை ஏற்படுத்துகிறது நான் நான் ரொம்ப நம்ம எளிதாகவே சொல்ல முடியும் இவர் செய்த தமிழின துரோகத்தை அப்படியே வந்து இவர் ஒரு கன்னடர் என்று அறிமுகப்படுத்தினால் நாம் ஒட்டு மொத்தமாக கன்னடன் தான் இப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லு சொல்லு சொல்றதுக்கு எளிதாக இருக்கும் அவருடைய உண்மையான தெலுங்கு இனத்திற்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து விடாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் இவர் முன்னாடியே வந்து சொல்லிட்டாரு நான் வந்து ஒரு கன்னடர் அப்படின்னு ஆனால் அவர் கன்னடா இப்ப இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவில் வாழ்ந்திருக்கிறாரே தவிர்த்து அவருடைய பூர்வீகம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த என்ன சொல்கிறது தெலுங்கில் தான் பலிஜா நாயுடு அப்படிங்கிற ஒரு குடி வருது அதுவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்று வேலையாக நான் பார்க்கிறேன் ரெண்டாவது தமிழ்மொழி வெறுப்புன்னா அப்படி என்னங்க நீங்கள் செஞ்சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இவர் என்ன செஞ்சார் என்னென்னலாம் எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்மொழியின் ஆக சிறந்த புலவர்கள் நம்ம தமிழ்மொழி புலவர்கள் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம யாரை சொல்லுவோம் நம்ம மிகப்பெரிய தொன்மை மிகப்பெரிய பெருமை தமிழனத்திற்கு யார் அப்படின்னா தொல்காப்பியர் அதன் பிறகு திருவள்ளுவர் அதன் பிறகு கம்பர் இவர்களை பற்றி இந்த ஐயா ராமசாமி நாயுடு அவர்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பதை பாருங்க தொல்காப்பியர் ஆரிய கைகூலி ஆரிய தர்மத்தை தமிழ் இலக்கணமாக செய்த துரோகி அப்படின்னு யார் சொல்றான்னா தமிழர் இனத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாத தமிழை பற்றி தெரியாத தமிழர் மெய்யியல் உணராத தமிழு தமிழில் என்ன இருக்கிறதே என்று தெரியாமல் பேசுபவர்கள் தன்னை பகுத்தறிவுவாதி என்று சொல்லி கொண்டு தமிழினத்திற்கு தமிழர் இன மிக முக்கியமான ஒரு நம் இன மொழிக்காக உழைத்தவர்களை விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் என்பதை தமிழர் குடிகள் உள்வாங்கிறது ஆரிய கைகூலியம் யாரு தொல்காப்பியர் திருவள்ளுவருக்கு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய கருத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் பகுத்தறிவே இல்லாத ஒரு நபர் மத உணர்ச்சியோடு கூறி கூறி சென்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி இது எவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனமான ஒரு செயல் அப்படிங்கிறத தமிழர் குடிகள் புரிஞ்சுக்குங்க ஏனென்றால் நம்முடைய முப்பாட்டனா முப்பாட்டனார்களாக இருக்கக்கூடிய தொல்காப்பியராக இருக்கட்டும் திருவள்ளுவராக இருக்கட்டும் அவர்கள் கால் தூசிக்கு இவர்கள்லாம் சமமாவார்களா தமிழக தமிழர் மெய்யியலில் இல்லாத கருத்து தமிழர் மெய்யியல் இல்லாத இல்லாத அறிவியல் இந்த உலகத்தில் எதிலையுமே கிடையாது ஆனா அதை பற்றியெல்லாம் தெரிந்தும் வேண்டுமென்றே தமிழர் குடிகள் நம்முடைய பெருமையை உணர்ந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் இந்த மாதிரிலாம் செய்திருக்கிறார் திட்டம் அதாவது இது எதுவுமே யதார்த்தமாக நடந்த விடயம் கிடையாது திட்டமிட்டே நடந்த விடயம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கம்பர் கம்பரை பற்றி இவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசபக்தர் பலர் போல் இருப்பது இருக்கிறார்கள் அவர் படித்த தமிழை தமிழர் எதிரியாகிய பார்ப்பனருக்கு ஆதரவாய் பயன்படுத்தி தமிழரை இழிவுபடுத்தி கூலி வாங்கி பிழைக்கும் மாபெரும் தமிழ் துரோகியே ஆவான் முழு பொய்யன் முழு பித்தலாட்டக்காரன் அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முழு பொய்யனுக்கும் முழு பித்தலாட்டக்காரனுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மிக ஒரு பிம்பமாக தமிழகத்தில் தமிழ் என துரோகியாக வாழ்ந்த ஐயா ராமசாமி நாயுடு சொல்கிறார் இதுதான் இங்க கால கொடுமை இதையெல்லாம் தமிழர் குடிகள் கேட்டுக்கொண்டு இன்று வரை இதை பற்றி விமர்சனம் செய்யாம எப்படிதான் நம்ம இருந்திருக்கோம் நம்ம நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படிதான் இவ இப்படி பேசுறத வந்து பார்த்துக்கிட்டு சகிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு க நாற்பது ஆண்டு காலமாக தமிழ் மொழியை ஒரு காட்டு மிராண்டி மொழி என்று விமர்சித்த ஒரு நபரை எப்படி தமிழகத்தில் சந்து பொந்து இண்டு இடுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இவர் சிலையை வைத்து கொண்டு என்னமோ தமிழ் தமிழர் இனத்திற்கே இவர் தான் நல்லது செய்தார் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி நம்மளை முட்டாளாக்கியிருக்காங்கன்னு தெரியும் போது வெக்கமாக இருக்குது நம்மளாம் உலகத்தின் மூத்த குடி அறிவு குடின்னெலாம் சொல்கிறதுலலாம் வந்து பிரயோஜனமே கிடையாது சிந்திச்சு பாருங்க தமிழர் குடிகளே ஒரு ஒரு மனிதன் அதாவது ஒரு பிற இனத்தவனுக்கு எவ்வளோ வன்மம் தமிழர் இனத்தின் மீதும் தமிழர் மொழியின் மீதும்
அப்புறம் இவர் சொல்றாரு தமிழ் புலவர்கள் வெகு காலம் இருக்க நேர்ந்து விட்டால் அவர்களுக்கும் பகுத்தறிவுக்கும் வெகு தூரம் ஏற்பட்டதோடு உலக அறிவு இல்லாமல் போய்விடுமா யாருக்கு நமக்கு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்னு சொன்னன்னா நமக்கு உலக அறிவு இருக்காதான் ஏன்னா தமிழை படிச்சாவான் அப்படின்னு இவர் சொல்லல இவர் யாருக்காக வேலை செஞ்சாரோ அவர்கள் சொல்ல சொல்லி இவர் நம்ம கிட்ட சொல்லி நம்மளை முட்டாளாக்கி இருக்காங்கதான் நிதர்சனமான உண்மை தமிழை ஒதுக்கி விடுவதால் தமிழருக்கு நட்டம் என்ன வேறு மொழியை ஏற்றுக்கொள்வதால் உனக்கு பாதகம் என்ன தமிழர்கள் நல்வாழ்விற்கு தமிழ் எதற்காக வேண்டி இருக்கிறது தமிழ் மொழியிலும் தமிழ் சமுதாயத்திலும் மானம் இருக்கிறதா மானம் இருக்கிறதா என்பதுதான் கேள்வி அப்படிங்கிறாரு ஏன் இதே ராமசாமி நாயுடு தெலுங்கு மொழியையோ கன்னட மொழியையோ மலையாள மொழியையோ இதை பற்றி பேசவில்லை ஏன் அவருக்கு வந்து தமிழை மட்டும் இவர் குறிவைத்து பேசுகிறார் ஏனென்றால் மற்ற மூன்று மொழிகள் இரண்டாயிரம் வருடத்துக்குள்ளதான் அதோட ஒத்துமொட்ட காலம் ஆனால் தமிழர் வரலாறு தமிழர் தொன்மை தமிழர் மொழிங்கிறது வந்து உலகம் தோன்றிய முதலிருந்து இருக்கிறது என்பது இவருக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்மளை விட நம்முடைய மரபணுவை நாம் எக்காரணத்தை கொண்டு பெருமைப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக திட்டமிட்டே நடக்கும் ஒரு ரெண்டு விடயத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு ஒட்டுமொத்த தமிழர் இனத்தின் அடையாளங்களை அளிப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் தான் இந்த ஐயா ராமசாமி நாயுடு என்கிற ஒரு பிம்பம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க ஏன்னா இவர் இவரோட செயல்கள் இவருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்து பாராட்டணும் நினைக்கிறவங்களே வந்து மிகப்பெரிய தமிழின துரோகிகளாக தான் தமிழர் குடிகள் பார்க்குமே தவிர்த்து இவரை போன்றவர்களை வந்து வழிகாட்டி இவர் தான் எல்லாம் செஞ்சார் நல்லது செஞ்சார் இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தமிழர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கெல்லாம் தகுதியே கிடையாது ஐயா பாரதிதாசன் என்ன சொன்னார் தாயை பழித்தவனை யார் தடுத்தாலும் விடாதே தமிழை பழித்தவனை தாயே தடுத்தாலும் விடாதே அப்படி இருக்கும்போது தன்னுடைய வாழ்நாளில் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதிக்கு பக்கத்தில் தமிழ் மொழியையும் தமிழர் இனத்தின் தொன்மை தொன்மைகளையும் வழிபாட்டு முறையையும் பண்பாட்டையும் கொச்சப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி இப்பேற்பட்ட ஒரு வில்லத்தனமான ஒருவரை தமிழ்நாட்டிற்கு அடையாளம் என்று சொல்வது வன்மையாக தமிழர் குடிகள் கண்டிக்கிறோம் இதை தமிழர் குடிகள் இனியாவது புரிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழ் காட்டு மிராண்டி காலத்து மொழியா இது எங்க எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ராமசாமி நாயக்கர் சிந்தனைகள் இரண்டாம் தொகுதியில தமிழ் ஒரு நியூசன்ஸ் தமிழ் புலவர்கள் குமுக எதிரிகள் தந்தை பெரியார் கவிஞர் கருணானந்தம் அப்படிங்கிறவர் சொல்றாரு தமிழை எதற்கு படிக்க வேண்டும் படித்து எதற்கு படித்ததா படித்ததால் எதற்கு பயன்படுகிறது முற்போக்குக்கு முதல் எதிரி தாய்ப்பால் குடித்த மக்கள் தானே ராமசாமி நாயக்கர் இரண்டாம் தொகுதி அப்ப வெள்ளக்காரன் அதாவது பூர்வகுடி மக்களை அழிப்பதுதான் வெள்ளக்காரனின் நோக்கம் அந்த பூர்வகுடி மக்கள் எப்படி எதை வைத்து அதி அழிப்பார்கள் என்றால் இவர்களை போன்ற நபர்களை உருவாக்கி அவர்கள் மூலமாக அந்த என்ன சொல்றது அந்த ஏஜென்ட்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஏஜெண்டா தான் இவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு யோசிக்க தோணுது இல்லைன்னா இவர் எதற்காக நம் இனத்தின் மீது இவ்வளோ ஒரு வன்மத்தை திணிக்க வேண்டும் ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது அதாவது வெள்ளக்காரன் என்ன சொன்னானோ அதை அப்படியே சரிங்க ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து நம்மளை முட்டாளாக்கி மூல செலவு செஞ்சது தான் இவருடைய மிகப்பெரிய வெற்றி அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க சரி இதை எப்படி இவர் அழிச்சார் எந்த விடயத்தை கையில் எடுத்து அழிச்சார் அப்படின்னா இவருடைய ஆங்கில மோகம் இதுதான் இவர் இவர் திட்டமிட்டே வந்து தமிழினத்திற்கு எதிரியாக தமிழை மட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஆங்கிலத்தை உள்ளே புகுத்தி தமிழர்களை தமிழ் மொழியிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவதற்கும் அரும்பாடுபட்ட மிகப்பெரிய தியாகி தான் இந்த ராமசாமி நாயுடு ஆங்கிலம் தமிழனிடத்தில் இருந்து இருக்க தகுந்த மொழியாகுமா தமிழுக்கு ஆங்கில எழுத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு காட்டு மிராண்டி கால தமிழ் எழுத்துக்களை தள்ளிவிடு என்றேன் எவ்வளோ ஒரு வன்மம் இருந்தால் காட்டு மிராண்டி கால தமிழ் மொழிம்பாரு அவருடைய தாய்மொழியை இவர் பேசுறாரா பேச மாட்டாரு எதற்காக நம்ம கேட்கிற கேள்வி பிற இனத்தவர் நீங்க எதற்காக தமிழ் மொழி மீது இவ்வளவு பெரிய வன்மம் உங்களுக்கு அப்ப நீங்க யாருக்கோ வேலை பார்த்திருக்கீங்க அந்த வேலையை சிறப்பா இங்க செயல்படுத்தி இருக்கீங்க அதுல வெற்றியும் பெற்றிருக்கீங்க அதனாலதான் திராவிட கழகம் திராவிட கட்சி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு எழுபது ஆண்டு காலத்துல தமிழனை த நடுத்தெருல கொண்டு வந்து நிறுத்தினதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் ஐயா ராமசாமி நாயுடு என்கிற திராவிட ஆணிவே நாம் இதை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் திராவிடத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் ராமசாமி நாயுடு என்கிற ஒரு பிம்பத்தை தமிழ்நாட்டில் அந்த சித்தாந்தம் அந்த கொள்கை கருத்தியில ஒட்டு மொத்தமா புடுங்கி தூர தூக்கி வீசினா மட்டுமே தான் தமிழர் இனம் சிறப்பாக வளரும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்தா நான் பதிவு பண்றேன் இவர் இன்னும் இவர் இன்னொன்னு பேசுறாரு தமிழில் இருக்கும் பெருமை என்ன உலகமே தமிழனுடைய மெய்யில கண்டு வியக்கிறான் அறிவியல கண்டு வியக்கிறான் இன்னைக்கு தான் நாசாக்காரன் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாமே நம்ம சொன்ன பாட்டை முப்பாட்டை எல்லாம் பண்ணி வச்சது இவர் தமிழில் இருக்கும் பெருமை என்னங்கி
ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் பேசாமல் திட்டமிட்டே நம் இனத்தை அழிப்பதற்கு உண்டான செயலை செய்தவர்தான் இந்த ஐயா ராமசாமி நாயுடு என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்